హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పురుషోత్తమ్ అకాడమీ సో ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము అన్కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెసెస్ ఏదైతే మనకి సబ్జెక్ట్ ఉందో అందులో అసలు వాట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ సిఎంపి అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్ ఆఫ్ సిఎంపి ఒకసారి మనము ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ముందుగా వాట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ సో ఇన్ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెసెస్ మెటల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై యూజింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ టూల్ విచ్ ఈస్ హార్డర్ దాన్ ద వర్క్ పీస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ టు వేర్ సో జనరలీ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదో ఒక టూల్ యూజ్ చేసి ఆ టూల్ ద్వారా ఏదైతే మన వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో అందులో మెటల్ అనేది మనం రిమూవ్ చేస్తాం అనమాట దీన్ని మీకు క్లియర్ కట్ ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే ఏవైతే మనకి లేత్ మిషన్స్ ఇలాంటివి అన్ని ఉన్నాయో సో ఒక టూల్ యూజ్ చేసి ఇంకొక మెటల్ దగ్గర నుంచి మనం మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏదైతే ప్రాసెస్ ఉందో వీటిని మనం కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాము ఓకే so in this process tool and work piece are in direct contact with each other in other words the conventional machining processes involve removal of metal by compression shear chip formation so edaithe ee conventional machining process undo indulo maniki work piece tool rendu kuda direct contact lo untayandi so and alage maniki conventional machining process lo em jarugutundante edaithe maniki metal remove chestunnam ee tool dwara ఎలా రిమూవ్ అవుతుంది ఆ మెటల్ అంటే బై కంప్రెషన్ షేర్ చిప్ ఫార్మేషన్ సో చిప్స్ ఫామ్ అవుతాయి మనకి ఆ చిప్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మనం మెటల్ అనేది రిమూవ్ చేస్తా ఉంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఇందులో డిమెరిట్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి ఏంటి ఆ డిమెరిట్స్ సో ఈ డిమెరిట్స్ వల్ల మనము అసలు యూసీఎంపి అనే దాన్ని అసలు ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి అనేది ఒకసారి డిమెరిట్స్ చూసేద్దాం మనము సో ముందుగా డిమెరిట్స్ చూసినట్టయితే ఇన్ కన్వెన్షనల్ మిషనింగ్ మెటల్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై చిప్ ఫార్మేషన్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ డిమెరిట్ ఏంటంటే అంటే కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ లో మనం ఏదైతే మెటల్ రిమూవ్ చేస్తున్నామో చిప్ ఫార్మేషన్ ద్వారా మనం రిమూవ్ చేస్తా ఉంటాం సో మనం ఎంత మెటల్ రిమూవ్ చేయాలన్నా సరే అంతా కూడా కంప్లీట్ చిప్ ఫార్మేషన్ వల్లనే మనకి రిమూవల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో చాలా డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్ అండ్ అలాగే ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రాసెస్ కూడా అండ్ అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ డిమెరిట్ ఏంటి అంటే చిప్స్ ప్రొడ్యూస్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఆర్ అన్వాంటెడ్ బై ప్రోడక్ట్స్ సో మనకి మిషనింగ్ అయితే చేస్తున్నాము బట్ మిషనింగ్ చేసిన తర్వాత ఏవైతే చిప్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో ఆ చిప్స్ అన్ని కూడా మనకి అన్వాంటెడ్ బై ప్రోడక్ట్స్ అనమాట ఆ చిప్స్ వల్ల మనకి ఎటువంటి యూజ్ లేదు బట్ ఆ చిప్స్ అయితే మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి సో అంతా కూడా అన్నెసరీ వేస్టేజ్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే ఇంకొక డిమెరిట్ ఏంటి అంటే రిమూవల్ ఆఫ్ ది చిప్స్ అండ్ దేర్ డిస్పోజల్ అండ్ రీసైక్లింగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ టీడియస్ ప్రొసీజర్ ఇన్వాల్వింగ్ ఎనర్జీ అండ్ మనీ సో ఏవైతే ఈ చిప్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయో ఈ ప్రొడ్యూస్ అయిన చిప్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేయడానికి మళ్ళీ అవన్నిటిని డిస్పోజల్ చేసి రీసైకిల్ చేసి ఇవన్నీ చేయాలంటే అది నిజంగా చాలా హార్డ్ ప్రొసీజర్ అనమాట సో చాలా వర్క్ మెన్ దాని గురించి కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అండ్ అలాగే చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతాయి చాలా ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతుంది బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దాని వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదనమాట వేస్ట్ సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏంటంటే మహా అయితే ఆ చిప్ మనం స్క్రాప్ కమ్ముకోవడం తప్పితే దేనికి పనికి రావు అనమాట ఓకేనా అండ్ అలాగే ఇంకొక డిమెరిట్ మనం చూసినట్టయితే వెరీ లార్జ్ కటింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ సో ప్రాపర్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ ద వర్క్ పీస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని అందరూ ఏంటంటే మనం కటింగ్ చేస్తుంది ఏదైతే ఉందో మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ షేర్ కంప్రెషన్ వల్ల మనకి కటింగ్ అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా లార్జ్ ఫోర్సెస్ అనమాట హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ మనకి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి అండ్ అలాగే ఏదైతే వర్క్ పీస్ మనం వర్క్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ పీస్ కనుక మనం ప్రాపర్ గా హోల్డ్ కనుక చేయలేనట్టయితే మొత్తం వర్క్ పీస్ అంతా కూడా డామేజ్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు కన్వెన్షనల్ మెసింగ్ ప్రాసెస్ లో అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ ది మనం చూసినట్టయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ డ్యూ టు ద లార్జ్ కటింగ్ ఫోర్సెస్ అండ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ జనరేటెడ్ బిట్వీన్ ద టూల్ అండ్ ద వర్క్ పీస్ ఇంటర్ఫేస్ అన్డిజైరబుల్ డిఫార్మేషన్ అండ్ రెసిడ్యువల్ స్ట్రెసెస్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద వర్క్ పీస్ మేబీ ఇప్పటికే మీలో చాలా మంది లేత్ మిషన్స్ గానీ లేదంటే మనకి వర్క్ షాప్స్ లో ఈ బోల్డ్స్ గానీ నట్స్ గానీ తయారు చేస్తే ప్రాసెస్ ఎక్కడైనా మీరు చూసుంటే థ్రెడ్డింగ్ గానీ ఇలాంటివన్నీ
మెయిన్లీ మీరు చూసినట్టు అయితే లార్జ్ కటింగ్ ఫోర్సెస్ మనకి ఇందులో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి దానివల్ల ఏంటంటే ఎక్కువ హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అయిందో మనకి ఏమవుతుందంటే వర్క్ ఫోర్స్ ఏదైతే మనకి ఈ వర్క్ పీస్ ఏదైతే ఉందో ఈ వర్క్ పీస్ మీద అన్నెసరీ ఫోర్సెస్ అన్ని యాక్ట్ అవుతున్నాయి దానివల్ల స్ట్రెస్సెస్ అనేవి డెవలప్ అయిపోతాయి అనమాట వర్క్ పీస్ లో సో అల్టిమేట్లీ ఏమవుతుంది దీనివల్ల అంటే ఏదైతే వర్క్ పీస్ ఉందో మనకు కావాల్సినంత డిజైర్డ్ స్ట్రెంత్ ఆ వర్క్ పీస్ ఉండదు అనమాట బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రెస్టిఫల్ స్ట్రెస్సెస్ అనమాట సో అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ కన్వెన్షనల్ మెషిన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయటం వల్ల అండ్ అలాగే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ చిప్స్ బై కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ ఫర్ డెలికేట్ కాంపనెంట్స్ లైక్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు అయితే చాలా వరకు మనకి ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ కానీ అలాగే చిన్న చిన్న మెషినరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో యూజ్ చేస్తున్న వాటిలో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కాంపనెంట్స్ కూడా మనము కావాల్సి వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెమీ కండక్టర్స్ కానీ డైవర్స్ కానీ అలా చిన్న 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 ఐటమ్స్ కూడా మనకి కాంపనెంట్స్ కూడా మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది బట్ అలాంటివి మనము ఈ కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ చేసి మనం అంత ప్రాపర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా యాక్యురేట్ గా మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేం కాబట్టి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రాబ్యాక్ అనమాట కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ లో సో అర్థమైంది కదా అందరికి అసలు కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి దీంట్లో ఉన్న డీమెరిట్స్ అంటే ఏంటో సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ డ్రాబ్యాక్స్ మనము అన్కన్వెన్షనల్ మెషినింగ్ ప్రాసెస్ వైపు షిఫ్ట్ అవడం జరిగింది సో అన్కన్వెన్షనల్ మెషిన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఏమేమి వస్తాయి అన్ని కూడా మనం ఫర్దర్ వీడియోస్ లో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్